আমি শিক্ষক হিসেবে বলবো যে এবার ইন্টারমিডিয়েট যারা পরীক্ষা দিবা তাদের জন্য আসলে খুব বাজে একটা সময় কেন কারণ হচ্ছে পরীক্ষার যখন টাইম চেঞ্জ হয়ে যায় সবার একটা সেটআপ অলরেডি তৈরি করে নিছো যে সামনের দিন সামনে পরীক্ষা কি রকম ভাবে प्रिपरेशन নিবা এটা একটা মানসিক ভাবে তোমরা নিজেকে তৈরি করে নিছো কিন্তু এখন অবস্থাটা যে দাঁড়াচ্ছে যে আসলে কি পরীক্ষা সঠিক টাইমে শুরু হবে কিনা প্রথমেই যেটা হচ্ছে সরকার তো অবশ্যই ভাবছে যে পরীক্ষাটা সঠিক টাইমে নেওয়া যায় কিনা আমার যে অবস্থা আজকে যেহেতু আজকে লাস্ট যখন ভিডিওটা করতেছি লাস্ট দেখলাম যে 20 জন অলরেডি আক্রান্ত এই ভাইরাসে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছে তার মানে যে এটা জিনিসটা মনে হচ্ছে আমার কাছে যে তোমাদের পরীক্ষাটা মনে হয় সঠিক টাইমে শুরু হবে না এটা মোটামুটি নিশ্চিত বলা যায় তারপর হয়ে যেতে পারে যদি সিচুয়েশন ভালো হয়ে যায় শুরু হইতে পারে তো আমার কাছে কেন জানি মনে হচ্ছে হবে না এখন এই সময়টা তাহলে কি করা উচিত তোমাদের এর জন্য আসলে তোমাদের সাথে কিছু বিষয় শেয়ার করব আসলে পরীক্ষা যখন হওয়া উচিত তখন যদি না হয় টোটাল বিষয়টাই একটু ব্যতিক্রম হয়ে যায় আসলে পুরো সেটআপ যে থাকে তোমার পড়ার যে সিস্টেমটা বা তুমি লাস্ট পরীক্ষার দিন আগ পর্যন্ত কিভাবে তুমি একটা রুটিন মাফিকই চলছে চলছিল কিন্তু তোমার কিন্তু এখন আর এই অবস্থা নাই যেমন আমাদের সময় যখন আমরা পরীক্ষা দিতে দেখা যেত যে স্পেশালি ভাবে গণিত পরীক্ষায় 12 14 দিনে একটা গ্যাপ থাকতো তখন মনে হয়তো যে আচ্ছা পারি তো সব করা হয়ে গেছে আচ্ছা কয়েকদিন পরে শুরু করি আসলেই পড়াশোনা হয় না আর এখন যেটা হচ্ছে এখন কিন্তু যে অবস্থাটা যে দাঁড়াইছে আসলে কি পরীক্ষাটা সঠিক টাইমে হবে কিনা এটাই কিন্তু আমরা বুঝতে পারছি না তার জন্য প্রথমে আমাদের যে আমি তোমাদের যে পরামর্শটা দেব ফার্স্ট যে কাজটা করা উচিত যে পরীক্ষা কখন শুরু হবে কখন শুরু হবে না এই চিন্তাটা মাথা থেকে ফেলে দাও প্রথম যে কাজ করো যে পড়াটা তোমাদের শেষ হওয়ার কথা ছিল কেউ চিন্তা করছিল যে 26 তারিখ আমার সবগুলা সাবজেক্ট শেষ হবে 27 তারিখ যায় শেষ হবে পরে আমরা শুরু করব বাংলা থেকে শুরু করব এটা না চিন্তা করে আমার মনে হয় যে যদি একটু সুযোগ তৈরি হয় যেহেতু পরীক্ষা পিছানোর সম্ভাবনাই অনেক বেশি তাহলে তোমাদের যে প্রথমে যে কাজটা করা উচিত তোমরা মানসিক ভাবে আবার নতুন করে পড়াটা শুরু করো যে যতটুকু পড়েছো তা আবার জ্বালাই করো কারণ হচ্ছে যে প্রথমেই এখন যে পরীক্ষা রুটিনটা হয়েছে এই পরীক্ষা রুটিন দেখে যে জিনিসটা যে পরীক্ষাটা খুব সুন্দর মতো রুটিনটা হয়েছে আশা করি যে সামনের যদি পরীক্ষা চেঞ্জ হয় তাহলে কিন্তু রুটিনটা আর এরকম হয়তো থাকবে না এখন যে পরীক্ষায় যেভাবে গ্যাপ আছে বা যে গ্যাপগুলো দেওয়া হয়েছে বা যে সাবজেক্টে যতটুকু গ্যাপ দেওয়া দরকার এটা কিন্তু অনেক সুন্দর করে দেওয়া হচ্ছে যদি এই বিষয়টা হয়েই যায় পরীক্ষা পরীক্ষা যদি সঠিক টাইমে না শুরু হয় তাহলে কিন্তু এই প্যাটার্নটা থাকবে না না থাকার কারণে দেখা যাবে যে গ্যাপগুলো আছে যে পরীক্ষার যে গ্যাপ বা যে বন্ধগুলো ছিল এগুলো কিন্তু আর থাকতেছে না আমার যেটা মনে হচ্ছে এটা ব্যক্তিগত মতামত আরেকটা বিষয় কেন থাকবে না এটার পিছনে একটা ভালো যুক্তি আছে আমার দৃষ্টিতে কারণ হচ্ছে দেখো রোজা শুরু হয়ে যাবে দেখা যাবে পঁচিশ ছাব্বিশ তারিখ থেকে তখন কি দাঁড়াবে বিষয়টা তার মানে হচ্ছে রোজার এমনিতেই তো পরীক্ষা রোজার পরে চলে যাচ্ছিল তার মানে যদি পরীক্ষা পিছনে পিছনে যদি একটু বা দশ দিন বা পনেরো দিন পরীক্ষাটা পিছায় তাহলে দেখা যাবে কি ঈদ চলে আসবে তার মানে একটা উলট পালট হয়ে যাবে বিষয়গুলো এখন যে কাজটা করো মাথা টেনশন একেবারে ফেলে দাও জেরে ফেলে দাও পরীক্ষার জন্য যেভাবে প্রিপারেশন নেওয়া ছিল এভাবে প্রিপারেশন নাও আর মাইন্ড সেট আপ করো যে যে কোনো অবস্থায় যেভাবেই পরীক্ষা দিতে হয় যে এভাবে পরীক্ষা দিবা এটা হচ্ছে মানসিকভাবে একটা প্রিপারেশন নাও আর অবস্থাটা দেশের এই অবস্থাটা সবার আগে যেটা জরুরি তুমি সেফ থাকো আগে গড়ো থাকো ঘর থেকে বের হইতে যাও না কারণ হচ্ছে যে কোনো কারণে এখন অবস্থাটা আমাদের এইরকম দাঁড়াইছে যে কোনো একটা অসুস্থ হলেই হালটা কাশ সর্দি কাশি তো সময়টাই এরকম লেগে গেলেও ভয় পেয়ে যাবা যে কি অবস্থা আমার কি হয়ে গেল কি না করোনা ভাইরাস এইরকম একটা আতঙ্ক তো নিজের মধ্যে আমি যেমন বলতেছি আমার মধ্যে হয়তো আছে তোমার মধ্যে আরও বেশি আছে আবার পরীক্ষা টেনশন তার মানে সবগুলো টেনশন থেকে নিজেকে একটু ওভারকাম করার চেষ্টা করো আমার কাছে যেটা মনে হয় যে পরীক্ষার যে প্রিপারেশনটা নিয়েছো তা আবার জ্বালাই করো এবং মানসিক ভাবে প্রিপারেশন নাও যদি একদিনে দুইটা পরীক্ষা হও তারপর দিতে হবে এটাই প্রিপারেশন নেওয়া উচিত তুমি একটা বিষয় খেয়াল করো যে তোমার যদি মনে করো যে আজকে কথা কথা বলতেছি যদি বলা হয় যে কালকে তোমাকে পরীক্ষা দিতে হবে তুমি কি পরীক্ষা দিবা না তুমি কি না করতে পারবা যে কালকে পরীক্ষা দিবা না তার মানে বিষয়টা হচ্ছে তুমি যে পরীক্ষা দিবা কারণ হচ্ছে সবাই যেহেতু দিতে পারবে তুমিও দিবা এই সিচুয়েশনে যদি যে তোমার পরীক্ষাটা খারাপ হয়ে যাবে এই চিন্তাটা করা কখনোই ঠিক হবে না কারণ পরীক্ষা খারাপ হয়ে যাবে তোমার এই কথাটা তুমি যখন তোমার মাথায় স্ট্যাট আপ করে নিবা তখন দেখা যাবে সত্যিই পরীক্ষাটা খারাপ হয়েই যাবে এর জন্য তোমার প্রথমেই যে জিনিসটা জরুরি যে পরীক্ষা ক
এটা সরকার আছে সরকার ভাবতেছে তোমাদের কিভাবে পরীক্ষা নেওয়া উচিত কিন্তু তোমাদের যে বিষয়টা নাও মাথায় যে না তোমাদের পরীক্ষাটা এক তারিখে হয়ে যাবে এই চিন্তাটা করো কারণ হচ্ছে তোমরা যতই চিন্তা করো না কেন যে পরীক্ষা পিছাবে বা এই কথাটা থেকে বের হয়ে আসো মাইন্ড সেট আপ নেওয়া হচ্ছে একত্রিশ তারিখ এক তারিখ পরীক্ষা শুরু হচ্ছে আর যদি এক তারিখ কোনো কারণে পরীক্ষা শুরু না হোক পাঁচ দিন দশ দিন পেছাইতে পারে অথবা আরও কয়েকদিন বেশি পিছাইতে পারে এটা দেশের অবস্থা দেশের অবস্থা বুঝে হয়তো এই সরকার হয়তো এই বিষয়ে ডিসিশান নেবে কোনো চিন্তা করো না পরীক্ষার যে প্রিপারেশান নিয়েছ যে কে কি বলল এটা মাথা থেকে জেরে ফেলে দাও স্টার্ট করো পড়তে হবে পড়া যতটুকু দরকার আগায় নাও কারণ হচ্ছে যে সময়গুলো সব দিক দিয়ে কমে যাবে যদি এই দিক দিয়ে তোমার পরীক্ষার যদি টাইমটা পিছানো হয় তাহলে অবশ্যই যে জিনিসটা মাথায় রাখতে হবে যে তোমাদের সময়টা অবশ্যই কমে যাবে এর জন্য যে জিনিসটা তোমাদের খুব জরুরি যে বিষয়টা জানা যে থাকা দরকার এখন সেফ থাকো বাড়ির বাইরে বেরোইতেই যাও না প্রয়োজন অনুযায়ী একটু নিজেকে পরিবার থেকে একটু আলাদা করে রাখো কারণ হচ্ছে তোমার জন্য খুব মূল্যবান সময় অ্যাড করতেছে যে পরীক্ষার কারণে তোমার লাইফটা পরিবর্তন হতে পারবে চেঞ্জ হবে একটা সিঁড়ি পরিবর্তন হবে সেই পরীক্ষাটা তোমার সামনে আর এই টাইমে এই অবস্থাটা হয়ে গেল টেনশান ফেলে দাও মাথা থেকে পরীক্ষা হবে কি না এই কথাটা মাথা থেকে ফেলে দাও কারণ তোমাদের অবস্থাটা এরকম দাঁড়াচ্ছে পরীক্ষা হবে হবে না আসলে এই বিষয়টা তোমার ভাবার দরকার নাই তুমি জাস্ট পড়ে যাও তোমার সময় দাও তোমার যেটা যেভাবে যে রুটিনটা পড়তেছিলা এই রুটিনে পড়ো রুটিনটা চেঞ্জ করো না যে পরীক্ষা তো হয়তো পিছাবে এই চিন্তা করে বসে থাকো না আবার ভাবো না যে পরীক্ষা সঠিক টাইমে হয়ে যাবে ভাবো যে পরীক্ষা সঠিক সামনে হবে এইটাই হচ্ছে মূল কথা আর এই বিষয়ে আর কোনো অন্য চিন্তা করার কোনো সুযোগ নাই শুধু পড়ার মধ্যে থাকো পড়াটাকে কিভাবে আরও বেশি করা যায় আমার কাছে মনে হয় যে দশ বারো দিন পিছালে যাদের কোনো সব সাবজেক্টে যে সাবজেক্টটা বেশি দুর্বল ছিল এটা হয়তো কোনো সাবজেক্ট অধ্যায় ছেড়ে দিয়ে ছেড়ে দিয়েছিল এই অধ্যায়টাও কিন্তু এখন তুমি একটু সময় পেয়ে যাবে আশা করি মনে হয় পেয়ে যাচ্ছ তার জন্য একটু বেশি বেশি করে জ্বালাই করো এটাই থাকবে আর লাস্ট কথা একটাই যে দেশের যে অবস্থা সত্যি কথাই কখন কি হয়ে যায় দেশের অবস্থাটা কখন কি অবস্থায় চলে যায় এটাও বোঝা যাচ্ছে না আল্লাহ চাহে তো ইনশাল্লাহ খুব তাড়াতাড়ি হয়তো অবস্থাটা ভালো হয়ে যাবে ইনশাল্লাহ এটাই দৃঢ় বিশ্বাস আর তোমরা যারা পরীক্ষার্থী আছো তাদের প্রাণ থেকে দোয়া করি যে পরীক্ষাটা তোমাদের অবশ্যই আশা করি ভালো হবে যারা টেনশানে আসো টেনশানটা ফেলে দাও জেরে ফেলে দাও পরীক্ষাটা শুরু হয়ে পরীক্ষা দিতে হবে এই চিন্তা করে পরীক্ষার যে টাইম তুমি যে টাইমটাতে শুরু এই চিন্তা করি শুরু হওয়ার কথা ছিল এই টাইমটা চিন্তা করি তুমি পড়াশোনাটা চালিয়ে যাও আশা করি তোমার পরীক্ষাটা অবশ্যই সেরা হবে ধন্যবাদ